আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার একাডেমির আজকের ক্লাসটিতে আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা জানব পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সম্পর্কে বা প্রগ্রেসিভ পাস্ট কন্টিনিউয়াস সম্পর্কে সো এই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে চলমান জিনিস কিন্তু আমরা জানি কন্টিনিউয়াস মানে বোঝায় বাট সেটা অতীতে তো যখন আমি বর্তমানে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অর্থবা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ সো যখন আমি পাস্ট প্রোগ্রেসিভ বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস বলছি দ্যাট মিন্স অতীতে সেটা চলমান ছিল তো এরকম ধরনের কোনো কাজে যদি আমরা এক্সপ্রেস করতে চাই সেখানে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাকে ব্যবহার করতে পারি অথবা পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্সটাকে ব্যবহার করতে পারি তো এটাই ছিল মূলত আমার পাস্ট কন্টিনিউয়াসের বেসিকটা তো এই স্ট্রাকচার দেখি প্রথম আমরা অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারে চলে যাব অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারে যখন আপনি অ্যাফর্মেটিভ হিসেবে ব্যবহার করছেন সাবজেক্টের পরে ওয়াজ বা ওয়ের দিব তারপর হচ্ছে আইএনজি যোগ করবো ভার্বের সাথে কারণ আমরা জানি কন্টিনিউস মানে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগের একটা ব্যাপার থাকে সো সাবজেক্ট তারপরে পাস্ট সেন্সে আমরা ওয়াজ বা ওয়ের দিব অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে কারণ সাবজেক্ট এবার অক্সিলারি ভার্ব বসাতে হয় সেখান থেকে পাস্ট যেহেতু তাই ওয়াজ ওয়ের বসাচ্ছে তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ অ্যান্ড তারপরে আদার থিংস আচ্ছা তারপর হচ্ছে নেগেটিভ যখন আপনি নেগেটিভ সেন্সে ব্যবহার করছেন তখন সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্বের সাথে জাস্ট নট ব্যবহার করবেন অর্থাৎ ওয়াজ নট অথবা ওয়ের নট তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ এবং আদার্স অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট যোগ করলে আপনার নেগেটিভ সেন্সটা হয়ে যাচ্ছে জাস্ট ওকে তারপরে দেখুন ইন্টারগেটিভ ইন্টারগেটিভ যখন দিচ্ছেন অক্সিলারি ভার্বটাকে সামনে আনবেন ওয়াজ বা ওয়ের তারপর সবগুলো সেম থাকবে সাবজেক্ট ভার্বের সাথে এক আইএনজি যোগ তারপর আদার্স ওকে যখন নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ সব সেম থাকবে অক্সিলারি ভার্বের সাথে জাস্ট নটটা ব্যবহার করা হবে সো ওয়াজেন্ট অথবা ওয়ের নট হবে এবং তারপরে সাবজেক্ট তারপর আপনি কী হবে ভার্বের সাথে আইএনজি এবং আদার্স সেটা হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার খুবই সহজ অক্সিলারি ভার্বগুলো আগে পরে নেওয়া ওকে যখন একটু প্যাসিভ সেন্সে ব্যবহার করছেন তখন সাবজেক্টের পরে ওয়াজ বা ওয়ের দিচ্ছি কিন্তু আমার এক্সট্রা একটা শব্দ লাগবে সেটা হচ্ছে বিং যেটা আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে প্যাসিভ স্ট্রাকচারও দেখেছিলাম সো ওয়াজ বা ওয়ের তারপরে বিং এবং প্যাসিভ মানি ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম এবং তারপর বাকি জিনিসগুলো আপনি বসাবেন জাস্ট ওয়াজ বা ওয়ের পর একটা বিং অ্যাড করে ভার্বের তিন নম্বর ফর্মটা আমাকে ব্যবহার করতে হবে আর যদি এটাকে আমরা বাংলায় চিনতে চাই শেষে আমরা তেসিল তেসিলে তেসিলাম খাইতে ছিল খাইতে ছিলে তবে খাইতে ছিলাম এরকম টাইপের জিনিসগুলি আমরা পাবো বাংলায় যদি চিনতে চাই ওকে এখন আমরা এই স্ট্রাকচারগুলো যে জানলাম এই স্ট্রাকচারগুলো আপ সাপেক্ষে একটু এক্সাম্পল দেখি অ্যাফারমেটিভ আমরা সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী আমি ওয়াজ বসাচ্ছি অর্থাৎ সেলিম ওয়াজ ভার্বের সাথে আইনজি যোগ সেলিম ওয়াজ কলিং এবার অবজেক্ট সেলিম ওয়াজ কলিং মি ঠিক আছে ওকে নেগেটিভের সময় কী করবো ওয়াজের সাথে জাস্ট নটটা যোগ করবো তাহলে সেলিম ওয়াজন্ট কলিং মি সব সেম থাকবে যখন আমি ইন্টারগেটিভে আছি ওয়াজটাকে সামনে আনবো অক্সিলো ভাবটাকে সামনে আনবো ওয়াজ তারপর সেলিম কলিং মি বাকিগুলো সেম থাকবে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ ওয়াজন্ট সেলিম কলিং মি সেম্পল ঠিক আছে ওকে প্যাসিভে আসি প্যাসিভ সেন্সে কী হয় আপনার সাবজেক্ট বসবে দ্য বুক বুকস এখানে যেহেতু প্লোরাল আছে সেই হিসেবে আমরা ওয়ের বসালাম ওকে তারপরে কী করতে হবে আইএনজি যোগ করে বিং লিখতে হবে অর্থাৎ দ্য বুকস ওয়ের বিং ওকে তারপরে হচ্ছে ভার্বে তিন নাম্বার ফর্ম প্রিন্ট করা ছিল সো প্রিন্টেড দ্য বুকস ওয়ার বিং প্রিন্টেড ইন বাংলা বাজার দ্যাট সেট সেটা হচ্ছে একটা প্যাসিভ সেন্স ক্লিয়ার যখন আপনি কোনো একটা কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ সেন্সে কোনো একটা সেন্টেন্স আপনি বলতে চাচ্ছেন অবশ্যই সেখানে বিং যোগ করতে হয় অক্সিজেনের ভার্বের পরে যেমন এখানে আমরা ওয়েরের পর বিংটাকে যোগ করেছি বিং যোগ করার পরেই আপনি ভার্বের তিন নম্বর ফর্মটা সেখানে ব্যবহার করবেন ওকে তো তারপরে দেখুন অতীতকালে দুটো কাজের মধ্যে যে কাজটা চলমান চলমান মানেই তো বললাম যে কন্টিনিউয়াস তো দুটো কাজ হচ্ছে অতীতে একসাথে দুটো কাজ হচ্ছে যে কাজটা চলমান হয়তো একটা কাজ আগে হয়ে গেছে পর আরেকটা কাজ হচ্ছে চলমান অবস্থায় আছে যে কাজটা চলমান সেখানে আপনি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করবেন যে কাজটা চলমান না সেটাকে আপনি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার করবেন তখন আপনি স্ট্রাকচারটা অনেকটা এরকম হবে যে ওয়েন বা ওয়াইল্ডে শুরু হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনাইট তারপর প্লাস দিয়ে কমা দিবেন তারপর হচ্ছে আপনার পাস্ট কন্টিনিউয়াস যেমন দেখুন ওয়েন আই রিস্ট দেয়ার হি ওয়াজ ফিশিং ইন দ্য রিভার ওয়েন দিয়ে শুরু হয়েছে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স আই রিস্ট দেয়ার তারপর একটা কমা তারপর আপনার পাস্ট কন্টিনিউয়াস হি ওয়াজ ফিশিং ইন দ্য রিভার কনসেপ্টটা কি আপনি পৌঁছেছেন সেখানে বাট পৌঁছাটা কিন্তু চলমান না পৌঁছেছেন অতীতে একটা কাজ হয়েছে হি ওয়াজ ফিশিং ইন দ্য রিভার সে যে তখন মাছ ধরছিল সেটা চলমান একটা কাজ ছিল তো তাই ওখানে আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করেছি ওয়েন শি রিটার্ন হোম ইট ওয়াজ রেনিং স
নদীতে মাছ ধরছিল সেটাও কিন্তু চলমান দুটোই চলমান তাই দুটোতে কিন্তু আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দিয়েছি ওয়েন শি ওয়াজ রিটার্নিং হোম ইট ওয়াজ রেইনিং সেম জিনিস সে যখন বাসায় ফিরছিল বাসায় ফিরার যে প্রসেস বা যেই অবস্থাটা সে এখানে ডিসক্রাইব করা হচ্ছে সো সে বাসায় ফিরছিল চলমান বাসায় ফেরাটা চলমান ছিল তখন এবং ইট ওয়াজ রেইনিং বৃষ্টি তখন হচ্ছিল দুটোই একসাথে চলমান ছিল এই জন্য দুটোতে কী করেছি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করেছি সো দ্যাটস ইট সো এই ছিল আমার পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের কনসেপ্ট ফুল কনসেপ্ট বিভিন্ন স্ট্রাকচারে আলোক অ্যাক্টিভ ফ্যাসিভ আর যে কোনো সেক্টর থেকে আশা করছি পুরো কনসেপ্টটা আপনি বুঝতে পেরেছেন সো পরবর্তী পার্ট দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং স্যাট অ্যাকাডেমিক ক্লাসগুলো উপভোগ করবেন আসসালামু আলাইকুম